Jammerlappen und Co. Heute mit der Frage. Ich heiße Len und meine Frage ist, wer hat Gott erschaffen? Hallo liebe Kinder. Das ist ja eine spannende Frage. Wer hat denn jetzt eigentlich den Gott gemacht? Wenn alles von Gott gemacht ist, wenn Gott alles geschöpft hat, wer hat denn dann eigentlich den Gott geschöpft? Der kann sich doch nicht selber schöpfen, sich selber machen, damit er dann machen kann. Das wäre komisch. Ja, irgendwie wollen wir das gerne wissen. Wer alles gemacht hat, Wer hat zum Beispiel den Tisch gebaut, an dem wir immer essen? Wer hat das Messer und Gabel gemacht? Wer macht denn die schöne Musik im Haus? Ja, das wollen wir alles wissen, wo etwas herkommt. Wir wollen auch wissen, wo wir herkommen. Von der Mama und vom Papa, weil wir sind mal bei der Mama im Bauch gewachsen. Ja, da gab es auch irgendwann mal einen Anfang. Ja, und irgendwann gibt es auch da ein Ende. Das Leben beginnt und das Leben endet. So, irgendwie sind wir das so gewohnt, dass alles einen Anfang hat. Und in der Bibel heißt es am Anfang, da macht der Gott Himmel und Erde. Also der Gott macht alles am Anfang. Aber die Frage ist, und wer hat Gott gemacht? Das ist komisch. Wenn man sagt, Gott ist auch gemacht, da gab es einen anderen Gott, der den Gott gemacht hat oder so. Das führt nicht so weit. Das ist keine gute Idee. Deshalb haben die Menschen immer anders darüber gedacht. Wir haben rausgefunden, dass Gott ewig ist. Der ist nicht gemacht. Der Gott ist ewig. Der hat keinen Anfang und kein Ende. Der ist immer da. Das ist eigentlich eine tolle Vorstellung. Nur, dass wir uns das nicht so richtig vorstellen können, weil wir immer in Anfang und Ende denken. Naja, aber das mit dem ewig, das ist ein wichtiges Wort. Die Ewigkeit. Ewigkeit heißt nämlich, es gibt kein Anfang und kein Ende. Habt ihr bestimmt schon mal gehört? Ewigkeit und Gott ist ewig. Also ich stelle mir das so vor, der Gott hat keinen Anfang und kein Ende. Der Gott ist sozusagen von allem, was wir so kennen, so Sonne, Mond und Sterne und unsere Welt und alles so, da ist der Gott so irgendwie drin. Und der hat das alles auch irgendwie gemacht und der wirkt da drin, der ist da drin mit drin. Und das ist auch schon alles immer so ewig und es funktioniert so, wie er so ist. Und deswegen ist es so. Ja, der Gott hat es auch mal dem Mose gesagt. Da hat der Mose so einen brennenden Dornbusch gesehen. Und da hat der Gott aus dem Busch gesprochen und hat dem Mose erklärt, wer er ist. Und da hat er ihm gesagt, ich heiße Yahweh. Besser gesagt, Yahweh. So hebräisch muss das klingen. Und das, wenn man das übersetzt, den Namen von Gott, dann heißt es, ich bin das Seiende, ich bin das, was ist. Und ich bin das Leben, ich bin das Seiende, ich bin der, ich bin, ich bin einfach und ich bin ewig. Ja, so hat er sich dem Mose vorgestellt und daher wissen wir das, weil es wurde aufgeschrieben und wir können es heute noch lesen. Ja, jetzt müsst ihr euch mal überlegen, ob das so für euch stimmig ist, dass Gott ewig ist und kein Anfang und kein Ende hat und dass Gott alles geschaffen hat und in allem wirkt. Ja, also, liebe Kinder, macht's gut. Tschüss.